Vamos fazer essa chuleta. Hum, diferente, né? Facinho de fazer, super legal. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu nunca vi uma carne que se amarra, depois você mergulha ela na manteiga e fica daquele jeito. Olha um sachê de carne. Isso é um sachê de carne? É. Vocês já viram um negócio desse? Nunca. Gente, eu nunca vi isso. Nunca. Criatividade. Você frita desse jeito? Desse jeito. É para facilitar também, é colocar pra e qual... tirar da panela. Para qualquer carne? Qualquer carne. Tem que ser carne mais carne que você normalmente grelha, é, grelharia, uma alcatra. Tem que ficar ao ponto. Ao ponto, isso. Ah, tá bom. Bom, vamos para a receita, gente. Fácil de fazer, hein? A gente vai usar 700 gramas de chuleta ou tibone. Um quilo de manteiga. Uma pimenta, dedo de moça. Um galho de alecrim. Um galho de tomilho, dois dentes de alho, sal grosso e pimenta do reino a gosto. Só isso. Só. Que facinho. É aqui, Kátia, tem um segredinho pra gente hum. poder trabalhar a manteiga legal dentro desse... Que segredinho é? Tô Segre... procurando a tampa. Se não, precisar. agora a gente não precisa. Não? É, ah. A gente tem, que a gente chama de clarificar a manteiga. É o que? A gente retirar... As impurezas da manteiga. Como é que a gente faz isso? Coloca a manteiga no fogo, como está aqui, fogo baixo, e vai deixando é, a manteiga separar. Se você deixar ela derreter, um tablet desse aqui, você vai ver que vai formar um líquido no fundo e vai formar uma Vai formando uma espuma, mais espuma, eu vou tirando a espuminha. espuminha em cima. Isso, você vai tirando essa espuminha. Fogo Tirou bem essa... baixinho, né? Fogo bem baixinho ou banho-maria. Tá. Fez isso, a gordura está pronta para receber a carne. Fica maravilhoso. Aí a gordura, ela vai render mais, ela vai ficar mais tempo, você vai poder trabalhar ela mais vezes. E ela fica mais pura, né? Porque você fica tira as pura. impurezas, clarificando, Exatamente. né? Bom, então aqui você já clarificou. Já. Tá. E tá esquentando. Tá esquentando. E aí, é o que a gente vai fazer agora? A gente vai amarrar a carne pra ela poder fazer o sachê. E tanto faz o tipo de carne que eu vá usar, eu posso amarrar do mesmo jeito. Do você mesmo fazer. jeito. Tá. Assim, esse aqui é um jeito super fácil de fazer, tá? Uhum. Eu amarrei com várias linhas, eu, eu usei ali oito linhas, na verdade. Mas se você tiver com preguiça, se tiver rápido, pode usar até um pouco menos. Tá. Mas é que fica Mas muito mais bonito. É o gosto do freguês, né? É o gosto do freguês. Ó, vamos botar... E outra, né? Não corre o risco de quando a gente estiver colocando a carne na gordura, Exatamente. estourar e aí vocês queimar, né? Botei só seis linhas aqui, ó. Tá. Vamos pegar o um pedaço de carne. Essa é o tibone. Isso aqui é um tibone. O tibone... Tá bonito, é uma, hein? É um corte do lombo do boi. Tá. Que ele tem o contrafilé desse lado e o filé mignon desse outro lado aqui. Por isso que é uma carne bem isso. saborosa, né? Isso aqui é a coluna vertebral do boi. Isso aqui seria uma costela dele. Seria, hum. a, um, seria uma saída da costela. E essa gordura, ela é importante para deixar a carne bem suculenta Muito também, né? Muito importante para isso mesmo. E aí o que a gente faz? Olha só como é facinho. Eu vou pegar, vou juntar todas as pontinhas. Ah, você junta as pontinhas todas aí? Da linha aí? da minha mão, isso. Hum. Então, sem mistério nenhum, vou juntando todas as pontinhas aqui. Mas nem deu nozinho nenhum até agora. Nenhum. Tá. Só juntei as pontinhas. Ops, caiu uma. Caiu uma. Aí quando eu juntei todas, eu dou uma torcidinha nela, assim. Quer que abaixe o óleo? Tá bom, tá Vai bom. Ficar bom. Dá uma torcidinha. E aí agora eu pego uma, ulti, uma outra cordinha. Ah, e amarra todas. E amarra todas. Gente, só que a gente só tem que amarrar direitinho pra não correr o risco de soltar na hora que a gente estiver colocando na o gordura. Bar, o barbante, né? ele é muito bom pra isso. Porque é um, um, ele, além de ser firme, o nó dele é muito difícil de soltar. Mas vai que a gente faz aquele lacinho, sabe, frouxo? Olha lá. Viu? Olha que bonito. Facinho. E esse sangue você retira da carne antes de não, colocar lá? Não, ele não tem problema. Tem não? É, você pode até enxugar se tiver muito, você pegar uma toalhinha de papel, bater nela com a toalhinha Também de papel. Pode. Mas não tem problema, ela não vai chegar a, a ferver a carne, não. Tá. E outra coisa que você tá vendo, não vou botar sal. Só depois? O sal só vou colocar depois. A manteiga é com manteiga com sal que você usa? Eu uso sem sal. Por que se você vai pôr sal depois? Porque o sal na manteiga ajuda, a, vai fazer com que ela escureça mais rápido, fazer que ela estrague mais rápido. Por isso que eu não coloco sal ah. nem aqui e nem uso a manteiga com sal. Ah, eu não sabia disso, não. É, o sal acelera Qual? esse processo de, de saturação do óleo. Hum, tá bom. Pode pôr? Podemos? Vai lá, eu tô longe só pra não espirrar ah, em mim. Ah, então tá bom. Então essa aqui realmente... Tá que gato um escaldado, né? É, então olha Tem só. Tem medo de água quente. Tem. Fria, né? Olha lá! Uh. Pronto. E fica mergulhado assim? Vai ficar mergulhado assim, em torno de cinco minutos, 
é o tempo dela fritar. Só cinco minutos? Só cinco minutinhos. Pra você tirar ela ao ponto. Se você gostar ela bem passadinha, ah. sete minutos. Sete minutinhos com ela bem passada. Isso. Mas Se essas você... carnes bem passadas não são legais, né? Não. O melhor é a gente deixar o ponto. O eu já ideal aprendi. dessa carne é que ela fique ao ponto. Mas tá. em seis minutos, nem ele, nem nós. <risos> Meio termo, né? Dá pra é. fazer. É. Aí vai muito do gosto do cliente. A gente é. tira de acordo com o que o cliente gosta, na verdade, né? Ó, ponto já lavei carne... a tábua. Olha, enquanto frita, pera um pouquinho que eu já volto rapidinho. Aí a tá. gente já continua. Você tirou a carne? Aquela eu tirei. Já é. pôs outra? Ah, era só cinco minutos, né? Espera. Verdade. Ó, vamos só relembrar, gente, o que a gente fez. Só te falar uma coisa, só interromper a receita, gente, porque eu tava mesmo que tá, tinha uma hora, duas e meia ele tinha que sair porque tinha um compromisso lá pro Isso programa aí. dele, não dava pra, pra gente remarcar. Então, o que a gente fez? Ele só amarrou, Dudu só amarrou a carne com barbante. Aqui, a manteiga clarificada, colocou em fogo baixo a manteiga. A espuma branca foi subindo e ele foi retirando. Isso. E agora colocou o alho. Botei o alho, botei a pimenta, a pimenta. o milho e o alecrim. Tá. E aí eu vou baixar a carne de novo. Foi o mesmo processo que a gente fez na outra. Exatamente o mesmo. Aí eu deixo cinco minutos, né? Pra ela ficar ao ponto. Ao ponto. Gente, sente sentir assim o aroma dessa carne, olha. Uhum. Estamos sentindo Ai, que cheiro bom, aqui, ó. né? É o cheirinho da manteiga com uhum. tomilho, alecrim, com alho e tal, dá esse cheiro maravilhoso que a gente tá sentindo aqui no estúdio. A gente podia fazer esse purê enquanto passa esses cinco minutos. E é muito rápido, hein? Então vamos. Vamos embora. O que, que você quer de ajuda? Eu te ajudo. Olha só. É... Vou você cozinhou um... a batata? A batata tá cozida já. Ah, Vou tá. deixar umas duas Tira aqui para. Se a gente quiser fazer mais uma brincadeira também. Tá, tá mas já tá, já tá marlando você, né? O que que... <risos> o que que a gente vai fazer com ela? Sabe como eu gosto de fazer esse purê? Ah. Na batedeira. Batedeira? Na batedeira. Se ele acha que a, Se ele acha que a cozinha tá nova e a gente não sabe onde estão as coisas, ó, pronto, como batedeira. Você fala que o chefe tudo é preguiçoso? Não, não só... fazendo a batedeira. Que é isso? Ah, tá bem melhor, né? Não, eu também acho que mudou o Olha só. Se a gente faz em casa, a gente fica amassando uma batata um a um, ok. Agora, você não imagina, dá um murro nela. Imagina você fazer isso pra 100 pessoas. Mas esse negócio, quando você ligar, não vai explodir em tudo. Vai me dar mais trabalho, areal o teto do que eu ter que limpar Claro aqui. que não. Ó, a batata tem que estar tá quente. Ela tá quentinha ainda, Ela tá, tá? quente. Você não cozinhou? Não pode fazer com batata fria. Cozinha. Na panela com água? Cozinha na panela com água, ah. até ela ficar bem macia, assim, tá vendo? Ela tá Tô desmanchando vendo. na mão. No murro, ela funcionaria bem. Funcionaria. O purê dele tem casca, né? Tem, você viu? É vitamina, né? E é por isso que eu uso é. a batedeira pra fazer, ó. E você deixar com uns pedacinhos? Ela vai ficar... Se eu, amassa... Se eu botasse no amassador, a casca não ia passar. Ia ah, ficar toda inteira. Ah, que passa a casca. E por que você deixa a casca? Ou... É vitamina? Porque é muito mais gostoso. Ah, é mais gostoso? Mais muito. Bom, gente, tem que lavar bem a batata, né? Sim. Ah, claro. Ela lava bem, depois ela ferve é. dentro do... Dentro do, da panela, ela vai ficar extremamente limpa. Bom, enquanto você bate, eu, eu venho aqui já rapidinho e volto tá já. Tá bom. Batemos a batata. Batemos a batata. Esses dentes de alho, eu é. descasquei e coloquei pra cozinhar junto da batata na água, tá? Gente, batata batida com casca e tudo, não vamos esquecer. Dente de alho. Tá. Dentinho de alho. Bater mais um pouquinho. Bater mais. Aqui essa batata vai voar na minha Boa, cabeça. <risos> Seu visual tá tão lindo, e não deixa não. a manteiga. A manteiga. Pegar uma. Que nem quando eu tô fazendo maionese caseira em casa, o liquidificador... É, na hora que você Falha descuidou, pra pronto. Usa tampa, eu comecei né? a fazer com a mão mesmo, mais é fácil. É mais fácil. Nesse purê de batata, eu não uso leite, tá? Tá, é só manteiga. Manteiga ou margarina? Manteiga, eu prefiro manteiga. manteiga. Tá, tá bem derretidinha, tá né? Tá bem derretidinha. Ah, tá quentinha já. Salzinho. Sal. Você vai querer as ervinhas? Vou botar a pimenta do reino. As ervas é na as carne, As ervinhas né? era da carne. Já pôs lá. E pimenta do rei. Só. Ó, vou levantar aqui pra gente ver como que tá a carninha. Aí como tá linda. Ó que belezura. Não, não precisa chamar os bombeiros agora, não. Por enquanto. Chamar o bombeiro, vamos ter que dividir com eles também, né? É verdade. Não, Nós já estamos em cinco, gente. é melhor Olha, não. Eu também tô Por pensando nisso. Ai, que lindo. Vou pegar os pratos. Uhum. Eba! Pra gente provar. Gente, até os pratos são novos, é isso mesmo, Kátia? Tudo é novo, Kátia. Os pratos Olha, não são lindo. novos, não. não. Ai, são parece. Não sei que era. Não, são não. Vou tirar os de sobremesa. Pode deixar aí do lado, Mirou, por favor. Vou levar esses daqui. Uhum. Nós estamos em cinco. Sim. Sim. 
puxa pra cá esse aí. E vamos. Ó, oh, e daqui ah. a pouco vamos fazer aquela sobremesa, hein, gente? Ai, o Mantovani saiu pra tirar as cartas. Pra Ele uma vai moça buscar as banho. cartas? Foi. Ah, é? Foi é. tirar a carta? É. Ele vai ficar sem, então, agora. <risos> A gente faz uma quentinha pra ele depois. É, adoro quentinha. Nossa. Ó a sobremesa, gente. Hum. Nossa, que delícia. Então. Pronto. Vou Faço colocar. essa carninha, né, Flora? <risos> Posso tirar? Pode. Vamos fazer o seguinte? Nós vamos rapidinho pro intervalo. Vamos cortar isso aqui? Pode tirar. E a gente volta em... Até já. Dá um cheiro bom. Aqui no trelele, batendo um papinho legal. Adoramos, Olha, vamos dar pra pegar aqui pela frente Olha. agora. Ai, Ai Kátia, muito obrigado. Pra tu lindo. Gente, que delícia. Oh, hum, cheirinho Você bom. Você tá cortando o tibone aí? Oh. Tudo. Tô. Dá até mais um, posso cortar? Que? Pode. Dá até mais um, posso cortar? Pode, pode cortar. Eu vou ficar aqui pra não ficar na sua frente, que eu tô na frente de todo mundo. Até eu me, me encontrar. <risos> A gente, né? Todos. <risos> ah, mas tá Como tão... Que... Você corta de... em que sentido? Bom, a então, carne. como são duas carnes, é o contrafilé. Você quer cortar filé. aqui na frente, que a gente enxerga melhor? Eu Vamos. Acho que já deu. Não, mas só pra gente mostrar ah, tá. como corta, Florinha. Já não, deu. desculpa, eu olhei pro prato e pensei ao. Eu só que é um prato lá. Não, pra gente ensinar a cortar, porque não sei se tem o sentido certo de cortar o tibone, né? Tem, sempre tem. Tem, né? Ó. Ai, tá cheirando ah, muito aqui? bem, né? Isso. Tá mesmo. Não ah, sei se é a carne, sofá. se é um purê. Eu trouxe uma sou eu mesmo. Você, Miro. Gente, olha que lindo que fica. Olha o tutaninho. Ah, hum. gente. Esse não dá pra raspar. Isso é muito duro. Ah, hum. O cheiro okay. tá daquele restaurante <risos> lá. A gente tá, comeu é. um tutano esses dias também, hein? Hum. Maravilhoso, hum. né? Mas o tutano hum. é muito Maravilhoso. gostoso. Olha esse corte. Olha que lindo. Ó, primeiro ah, você corta perto do primeira osso. Primeira coisa a gente tira lá do osso. Que aí vai sobrar tá. um tutano no rosto. Então a gente tira lá toda do osso. Ó, oh, que linda. Já dá pra ver que tá macia pra caramba, tá, né? Dá, não é? dá mesmo, Mas... Cacá. E e aí... Gente, não é carne crua, porque a gente põe o dedo, ela tá quentinha, então ela tá ao ponto. Ah, ah ela tá do aqui, jeito aqui que eu gosto. Aqui vai estar mais você gosta. Tá vermelhadinha. Mas eu já gostei. Sabe que eu já aprendi a comer carne ah, assim? É? é porque uma vez eu comi carne que eles falaram que era ao ponto. A bicha é. era gelada. Não. A bicha era Ai, gelada. Isso. Era horrível. É que você não gostava. Ai, não gostava. Aí, o Netão hum. me explicou, e depois hum. o CV me explicou também, que a carne mal passada, ela é quentinha. Se ela tá fria, ela tá, na verdade, crua. Isso. Ah, olha a diferença. Uma temperatura ideal pra você comer a carne... Sim, se você gosta dela mal passada, ela tem que ter em torno de 55 então, graus. Então, quentinha. É. A é. minha era gelada, por isso tinha saído da geladeira. Era o ponto da geladeira. Era o ponto da geladeira. Comida peça. gelada não ah, dá, não, né? Não, Vamos não, provar? É Vamos. Era o polo, ao polo norte. Ao polo. Essa aqui tá bem mais passada, um pouquinho mais Mas passadinha. Mas essa aqui tá boa. Esse aqui é um, um molinho de quê? Ai, Esse eu lindo. fiz um molinho é, inspirado no molinho argentino, tipo chimichurri. Ah, ah, que delícia. Que é, é, só que fresco, né? Com todos os ingredientes Você frescos. Tá e aqui ainda tem também, pra quem hum. quiser... Um Os pouquinho pimentinhos? da manteiga. Que não, tem, não tem pimenta. Hum, tem pimenta. Não dá o ardor, hum. porque ela já queimou. Gente, esse molinho tem um cheiro bom, né? Não tem, por isso que eu perguntei não. do que era o molinho. É, já tava de olho, né? Gente, olha essa é carne. Hum. Ela desmancha. Nossa. Ela ser feita na manteiga faz, muito esse, faz muita diferença. Olha, já hum. é água na boca, né? Tá, tô salivando aqui. Olha que delícia. Nossa. Hum. E o sal a gente só colocou depois que ela ficou Nossa. pronta. Nossa, o sal só ficou por cima. Ai, gente, que delícia. E esse purêzinho hum. na batedeira? Hum. Ficou bom? Ficou tá bom. Eu achei que ia ficar hum. meio grudento. Mas fica bom. O purê, ele fica gostoso. Ele fica assim, hum. com uma textura um pouquinho mais parecida com o aioli, quando é, você tá faz ali. É que quando você bate na batedeira... Só que não gordura, tem queijo, né? Não tem queijo. Tá parecendo que tem, né? Hum. É, exatamente. Hum. E o legal é com a casca junto, né? Também Nossa, nunca gente, tinha visto. Ah, purê com casca, bem legal. Purê rústico, é isso. Hum. A casca, pra mim, dá muito sabor no purê. Deixa o sabor dele bem diferente e é bem... Maravilhoso, eu acho né? muito gostoso. Olha, é com muito pesar que eu lago meu paratinho, mas porque a gente é importante. Cuida. Aí volta pra gente fazer a sobremesa. Eu vou sair por aqui porque eu não sei por onde sair ainda, Flora. 